ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം അരങ്ങേറി അന്ന് ആദ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിന് ഇത് വൺ നാണക്കേടായി മാറി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന പത്രം മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഓവയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ പാവന സ്മരണക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടീമിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ഇവിടെ സംസ്കരിക്കുകയും ചിതാഭസ്മം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു ആ വാർത്ത ടീം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഇത് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഇംഗ്ലണ്ട് പലിശ സഹിതം കടം വീട്ടി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ച് നടന്ന പരമ്പരയിൽ അവരുടെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി ഇത് കണ്ട് ഗാലറിയിലിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആരാധകരായ ഒരു കൂട്ടം വനിതകൾ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റെമ്പിൻ്റെ ബെയിൽ കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ ചാരം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാപ്റ്റനായ ഇവോബ്ലേക്ക് സമ്മാനിച്ചു അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കുകയും നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരുകയും ചെയ്തു പിൽക്കാലത്ത് അത് ലോഡ്സിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റിന് ആശ്വസ എന്ന പദവി നൽകാൻ തുടങ്ങിയത് അതുമാത്രമല്ല ചാരമടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ ട്രോഫിയാണ് വിജയികൾക്ക് നൽകി വരുന്നത് ടെറാക്കൂട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ട്രോഫിയുടെ ഉയരം ഏകദേശം പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പരമ്പരയാണ് ആശ്വസ് പരമ്പരകൾ രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ആശ്വസ് മത്സരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറാറ് അഞ്ച് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയിൽ ആകെ മൊത്തമുണ്ടാവുക ഓരോ തവണയും ഇരു രാജ്യങ്ങളും മാറി മാറി വേദിയാകും ഇതുവരെ നടന്ന എഴുപത്തൊന്ന് ആശ്വസ് മത്സരങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രേലിയ മുപ്പത്തി മൂന്ന് തവണ കിരീടം ചൂടിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് തവണ കിരീടം സ്വന്തമാക്കി പരമ്പര സമനിലയിൽ കലാശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് കിരീടം കൈവശം വെക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന ഏറ്റവും ഒടുവിലെ ആശ്വസ് പരമ്പരയിൽ രണ്ടേ രണ്ടിനെ പരമ്പര സമനിലയിൽ കലാശിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് മുൻ വർഷത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്ട്രേലിയ കിരീടം നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു അടുത്ത തവണത്തെ ആശ്വസിനെ ഓസ്ട്രേലിയ വേദിയാകും